имени посольства Индии в Минске я приветствую всех вас на торжественном концерте в честь 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Республикой Индия и Республикой Беларусь. I'm delighted to welcome you all this evening to join us in celebrating a special landmark in India-Belarus relations. Later this week, on 17th April 2022, we mark the 30th anniversary of establishment of diplomatic relations between India and Belarus. Our embassy in Minsk opened in 1992 and the first resident ambassador was in place by January 1993. In the subsequent three decades, our relations have gone from strength to strength. Through the last 30 years, despite a dynamic and at times challenging global environment, our relationship has grown and diversified across various spheres of cooperation. Commercial delegations have been participating in each other's business forums and exhibitions. Indian students, who have historically been a bridge between our two countries, are heading towards Belarusian universities in ever-increasing numbers, primarily for medical studies. We remain grateful to you for your hospitality and kindness towards our students, especially in current difficult times. People-to-people -people contacts continue to grow through tourism, cultural manifestations, education, and training. I would like to conclude by offering my felicitations for the 30th anniversary of our diplomatic ties. Long live India, long live Belarus, and long live India-Belarus friendship. Thank you, and Jai Hind. Искренне рад приветствовать вас накануне значимого события в летописи белорусско-индийского сотрудничества. 17 апреля наши страны будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений. С точки зрения истории это небольшой промежуток времени, однако и за этот период сделано немало для выстраивания и укрепления эффективного сотрудничества между нашими странами. Несмотря на большую географическую удаленность между нашими странами, успех сотрудничества основан на принципах взаимного уважения, доверия, взаимодополняемости экономик, стремлением сторон совместно работать ради достижения общего успеха и благополучия граждан. От всей души желаю успехов и процветания дружественной Индии, а белорусско-индийским отношениям дальнейшего динамичного развития на благо народов наших государств. Благодарю вас.